Merhaba, bitki gündeme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Hıtır ya da latince adıyla Pelargonium, Turnagagası giller yani Ceraniasse familyasına ait çok yıllık bir çiçekli bitki ailesidir. Hıtır ailesi içinde yer alan bitkiler, ot, çalı, sukkulent ve geofit gibi pek çok farklı tiplerle karşımıza çıkarlar. Kılma ve tropik iklim kuşağında yetişen hıtırın ana vatanının mevcut türlerinin %90'ının bulunduğu Güney Afrika olduğu düşünülüyor. 200 ile 300 civarında tür içeren bu bitki ailesinden 800'e yakın melez türde elde edilmiştir. Kültür alınan ilk tür olan Pelargonium tris de 17. yüzyılda Avrupa'ya getirilmiştir. 18. yüzyıldan itibaren ise birçok yeni türü Avrupa'ya taşınmıştır. Bitkiye adını veren kişi 17. yüzyılda yaşamış ve birçok hıtır türünün tanımlanmasını sağlayan Alman botanikçi Johann Jakob Dillenius aynı zamanda fil elmasının yani Dillenia indica'nın da içinde yer aldığı Dillenia ağaç ailesine adı verilen bir insanıdır. Dillenius Geranium ailesi Turna gagası olarak adlandırıldığı için Pelargonium ailesi için de Leylek gagası adını kullanılmasını önermiş. Yunanca Geranos Turna, Pelargos ise Leylek anlamına geliyor. Bitkilerin tohumlarının bu kuşların gagalarına benzetilmesi sonucu bu isimler bulunmuştur. Hıtır, Sardunya ile aynı aileden olması nedeniyle sıklıkla onunla karıştırılır. Oysa her iki türün çiçeklerinin yapısı yakından incelendiğinde birbirinden farklıdırlar. Geranium türlerinin beşli taç yapraklarının hepsi birbirinin aynıdır. Oysa Pelargonium'un üstteki iki taç yaprağı ile diğer üç yaprağı büyüklük ve biçim olarak farklıdır. Pelargonium tohumu da rüzgarda kolayca kuşabilmesi için tüylüdür. Ayrıca Pelargonium'un sapları Geranium'a göre daha kalındır. Özellikle Pelargonium exhortorum beyli melezleri Sardunya'ya çok benzer. Bir de ayrıca asma saksılarda yetiştirilen ve sarmaşık Sardunya olarak bilinen Pelargonium peltatum melezleri vardır. Birçok farklı renk seçeneği sunan hıtır çiçeklerini bahar ve yaz aylarında yani Nisan'dan Kasım'a dek sergiler. Rega hıtırı olarak da bilinen Pelargonium ex domesticum beyli melezleri iri ve göz alıcı çiçekleri için tercih edilirken Melek hıtırı olarak adlandırılan Pelargonium crispum ve Rega hıtırı melez türleri ise birden çok renk barındırırlar. Pelargonium fulgidum'dan elde edilen unik melezleri ise hem iki renkli çiçekleri hem de bol çiçek açması nedeniyle tercih edilir. Sert iklim koşullarının oldukça dayanıklı olan gölge ya da yarı gölgede yetiştirilebilen hıtır uzman iklimlerde mevsimlik bahçe bitkisi olarak da kullanılır. Belirli üretilmesi kolay bir bitki olduğu için de çok sevilir. Genelde kelebekleri çeken bir çiçek olsa da bazı böcek türleri ıtırdan uzak durmayı tercih eder. Gül, ıhlamur, asma ve kanna gibi bitkilere ciddi zararlar veren bir tarım zararlısı olan Japon böceği yani Popilla japonica ıtırın taç yapraklarını yediği anda felç geçirir. Itır ayrıca yaprakları kokulu olan türleriyle renk seçeneğinin beraberinde bir koku yelpazesi de oluşturur. Örneğin yaprakları limon kokulu, citronellum ve crispum, gül kokulu, graveolens, capitatum ve radens ve nane kokulu tomentosum gibi ıtır türleri de vardır. Hatta çilek kokulu, scarborovie ve elma kokulu odoratissimum gibi tarçın, badem, fındık ve portakal kokularını andıran kültür türleri de elde edilmiştir. Hıtır, süs bitkisi olmasının dışında ilaç olarak da kullanılan bir bitkidir. Hıtırın yenebilen çiçek ve yapraklarından demlenen çay, özellikle bağırsak solganlarını düşürmeye yarar. Örneğin, Pelargonium siloides türünün yaprakları ekineze ile birlikte bronşit tedavisinde kullanılır. Yaprakları elma kokulu olan türü, aynı zamanda antiseptik özellikle taşır. Yaprakları gül kokulu olan türünden elde edilen Ceranort adı verilen bitkisel yağ ise detoks amaçlı olarak koku terapisinde ve ayrıca parfüm yapımında da kullanılır. Sanırım bu videoyu izleyen herkes gidip Sardunyası'na daha yakından bakacak ve belki de aramızdan bazıları bunca zamandır Sardunya sandığı sevgili bitkisinin aslında ıtır olduğunu fark edecek. Durumu daha da karmaşıklaştırmak istemezdim. Ne var ki Pelargonium ve Geranium haricinde bir de onlarla karıştırılabilecek Erodium yani iğnelik türleri de var. Bu bitkileri ayırt etmek isterseniz onların erkek organlarının sayısına bakmanız gerekiyor. Erodium'un 5, Pelargonium'un 7, Geranium'un ise 10 tane stameni bulunuyor. Hepimize kolay gelsin.